Hello, I am Dr. Shujoy Dajgupto, Consultant Gynecologist and Infertility and IVF Specialist. I am Dr. Shujoy Dajgupto, I am Dr. Shujoy Dajgupto, and IVF Specialist. Today, I am PCOS and I am Dr. Shujoy Dajgupto. That is, today's our topic of discussion is PCOS and Infertility, which treatment do you require? You probably know that uh, before this Facebook Live, we already intimated to you that if you have any query regarding PCOS infertility, if you have PCOS and infertility, uh, we requested you to send mail and we received some uh, requests from you to get more information from mail, through your mail, through, through YouTube, through Messenger. Uh, and through whatsapp we'll try to answer all your qu queries you remember that we requested you to send your queries to our mail id that is d r s u j o y d a s g u p t a at the rate g y n a e i n f e r t i l i t y dot com or th Dr. Shujoy Dashgupto at the rate gynefertility.com. Ethikanai. Amra onik mail page, Shegulbepa Alojuna Kurbo. Age Amra, it to Shadhan Babe PCOS among Bontatur Kichikicha Koraha, Shebepa Kicho Alojuna Kurbo. That is first, we will discuss some general issues about PCOS and infertility. Please remember, we will uh, confine ourselves only for PCOS infertility treatment. We will not discuss about anything. Uh, which is not related to infertility in PCOS for today. So unfortunately, we could not reply to the mail because we got some mail from some women who are having PCOS only, but they are not suffering from infertility. Probably we'll give the reply on, on another day. Talo PCOS ki. PCOS is a hormone joni to shamosha. Jekhane mashik oniyomi to hai. Tasha to ujon bharte pare. Shori ya kichu hormone ne poribotton hai. Je karone hai to shori ro oti dikto long ko jate pare. Ovari the polycystic ovari bolle ek dhoron ne genes dekha jay. Polycystic ovari mone rakte hobe. Eta cyst ne moto, kintu cyst na. Cyst ho chhe amon genes jeta operation kore thik hai. Kintu eta polycystic ovari eta ekta hormonal chomoshya. Ki karone hai? Ovari the mohila the kichu follicle thake or tha tholi thake jan moto dim thake. Polycystic ovari mane ho chhe dim tholi gul or tha follicle gul normal the ke shonkhai beshi thake. কিন্তু সেই ফলিকুল ফলিকেলগুলো থেকে ডিম বের হতে পারে না ফলিকেলগুলো থেকে ডিম যে বের হওয়ার পদ্ধতি তাকে বলা হয় ওভুলেশন যেহেতু ওভুলেশন হয় না ডিম বের হতে পারে না সেজন্য পিরিয়ড অনিয়মিত হয় এবং ঠিক একই কারণে বাচ্চা আসতে অসুবিধে হয় এটা হচ্ছে পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম কিন্তু মনে রাখতে হবে পিসি অর্থাৎ আল্ট্রাসাউন্ড যে বলছে শুধু পলিসিস্টিক ওভারি আছে তার মানে এই নয় যে আপনার পিসিওএস আছে পিসিওএস বলার জন্য আমি নিচে তিনটে বৈশিষ্ট্য বলবো তার মধ্যে যে কোনো দুটো অন্তত থাকতে হবে এক নাম্বার আলট্রাসাউন্ডে পলিসিস্টিক ওভারি দুই নাম্বার আপনার পিরিয়ড অনিয়মিত হওয়া তিন নম্বর হয় আপনার অতিরিক্ত লোম দাড়ি থাক লোম মানে ছেলেদের মতো অতিরিক্ত লোম থাকতে হবে শরীরে অথবা আপনার শরীরে ব্লাড টেস্ট করলে দেখা যাবে টেস্টোস্টেরন বেশি থাকে কাজে যদি দেখা যায় এই তিনটের মধ্যে দুটো আছে তাহলে বলবো আপনার পিসিওএস আছে যদি শুধুমাত্র আপনার আলট্রাসাউন্ডে দেখা যায় পলিসিস্টিক ওভারি তার মানে কিন্তু আমরা বলতে পারি না আপনার পিসিওএস আছে so PCOS is basically a hormonal disorder. It's not a disease of cyst. That is, cyst is something which can, we can operate and which is thought to be a tumor. It's not a disease of the cyst. Cysts. It's basically a hormonal disorder where there may be some irregularities in your periods. There may be some features like excess hair growth, excess weight gain, and in ultrasound will get something called polycystic ovary PCO. But please remember. Having polycystic ovary does not always mean that you are having PCOS. Sometimes we see women are coming with ultrasound saying polycystic ovary. That does not always mean that you are having PCOS. To stamp you as PCOS, you must have two out of these three features. That is number one, ultrasound will be showing the polycystic ovary. Number two, you should have irregular periods. And then number three, you should have very high testosterone level in your blood or uh, you have excess hair growth just like male so if you have two out of these three features then you have pcos if you you have only the polycystic ovary in ultrasound but sorry for the uh, internet disruption if you have only polycystic ovary in ultrasound but your periods are regular and there is no other issues like excess hair growth etc not that then you are having polycystic ovary but it's not pcos so PCOS is a hormonal disorder. Now, 
what causes PCOS. The exact cause is not known. It may be due to some genetic factors, but it's a quite common disease. Around 20 to 30 percent women are suffering from PCOS. It has been seen that there are two hormones which are happening in excess amount in PCOS. One is testosterone. You know that testosterone uh, occurs in male, but testosterone, slight amount of testosterone is still present in female body. But in PCOS, the testosterone level is high. And another hormone you know that is called insulin, which controls our blood sugar. In PCOS, the insulin level is high and insulin cannot act in the body. As a result, there will be these features like ovulation cannot happen we call anovulation that is excess follicles so you have polycystic ovaries in ultrasound you cannot have ovulation you have irregular periods you have excess weight gain you have excess hair growth so this is the reason the polycystic ovary thik karon ki shothik karon amra jani na bola hoy kokhono kokhono genetic factor orthat bongshogoto kono karone hote pare dekha geche dutu hormone er tartommo hoy ekta hocche testosterone apnara janen je testosterone hocche ekti purush hormone kintu महिला शर कि टेस्टोस्टरण थे पलिसिस्टिक ओभारे सिनड्रोम अर्थात पीसिओएस हम टेस्टोस्टरण मात्रा बेड़े जाए हरम मात्रा बेड़े जाए जो हम इन्सुलिन आपनारा जान जो इन्सुलिन शर सूगार कंट्रोल कर इन्सुलिन पलिसिस्टिक ओभारी जो है इन्सुलिन ठीक मत क्ज करते जे कारण धरण फीचारगलो है अर्थात मासिक अनियमित हवा पलिसिस्टिक ओभारी देखा जाए अल्ट्रासाउंडे ओजन बेड़े जावा अतरिक्त लोम हवा ओभुलेशन है ना अर्थात डिम ओभारी डिम फेटे बेरोते चाहिए कारण अल्ट्रासाउंडे ओभारीगुलो के पीसिओएसर मत पलिसिस्टिक ओभार मत लागे ये कारण एवं जो कथा बोलो शुने अपन भलो लागे ना से हे पलिसिस्टिक ओभार सिनड्रोम क्यु मैं किबल नए अर्थात इट सारे ना क्योंकि ये कंट्रोले रखा जो पे जे रखम जानें डायबिटीज थायरएड समस्या हार्टे समस्या एगो सारे ना क्रनिक डिजिज सरकम पीसिओएस क्रनिक डिजिज ये क्योंकि सिसटे समस्या ना इतना सारे ना इतना कंट्रोले रखा जो पे कंट्रोले रखा क्या दरकार जो कंट्रोले रखा ना तो होते अनेक समस्या होते एक तो हम बाच्चा आस्ते असुविधे होते कारण बल कारण अपना ओभुलेशन है ना पीसिओएस थे अर्थात ओभारी थे ठीक मत बेड़े ना क्या एक ना बेड़ो जो किूब खोला थे स्पाम भेतरे जाए बाच्चा आस्ते असुविधा है दो नम्बर जो है एर कारण अन्न समस्या हाई ब्लाड प्रेसार अर्थात हाइपार टेंशन सूगार बेड़े जाए अर्थात डायबिटीस तरह हार्टर असुख अर्थात हार्ट डिजिज हार्ट एटैक स्ट्रोक हवा लिभारे समस्या हवा अनेक समय यह सब महिला ओजन बेसि है बोले गलार भेतर फैट जमे जे कारण ये देखें अने के रे नाक डाके दिन बेला घुमाय अर्थात क्लानि भाव लागे डिप्रेशन होते और देखा गया है बचरे जो चार बारे कम पिरियड है तो महिला रिस्क था यूट्रासर लाइन अर्थात इंडोमेट्रियम से कैंसार हवा सब रिस्कगलो बेसि जैसे पीसिओएस आनकट्रोल अर्थात जैसे ओजन बेसि थे अपना जो डिजिज कंट्रोले थे तो रिस्कगलो क्यों कम थे अर्थात पीसिओएसर मेन ट्रिटमेंट क्योंकि कोषुद नए मेन ट्रिटमेंट हम लाइफ स्टाइल चेन्जेस अर्थात ओजन कंट्रोल करा कि खावा दावा और एक्सारसाइज दुटोर माध्यम अनेक समय देखा गया महिला हम ओजन नर्माल आर पेटे फैट जमते परे से एवयड करते हैं अर्थात सारा जीवन क्योंकि खेल रखते हैं हाई क्योंरि डाएट ना खावा दरकार हम डायटिशियान परामर्श नेवा फास्टफूड जांक फूड एवयड करा और सेडेंटारि लाइफ स्टाइल अर्थात बसे ना खा साराक्षण एक्सारसाइज करा एक्सारसाइज जो करते ना अंत तो सकाल एक घंटा विकेल एक घंटा जोरे हाँटन अर्थात घम जान झरे सरकम भाव हाँटन अर्थात ओजन कंट्रोल रखते हैं सो लेडिस एंड जेंटलमैन पीसिओएस इज आनफर्चुनेटलि नट किबल बाट इट कैन भी केप्ट आंडार कंट्रोल इट्स लाइक क्रनिक डिजिज इट्स हरमोनल डिजिज उल अलरेडी सेट दैट इट्स नट the disease of the cyst so we cannot cure it but it can be kept under control by some simple measures like lifestyle changes that is weight control how by diet and exercise you can con uh, consult some dietitian for better prescription of diet at the same time you should avoid fast food junk food and high calorie diet exercise you should do you should not sit idle If exercise is not possible, then at least do walking. At least you should walk at least one hour in the morning and one hour in the evening, so that you have sweating enough. It will help you to control your weight. And sometimes, even if your weight is normal, you still can have excess fat in your tummy, in your abdomen, and that may be harmful. So you have to do these lifestyle changes throughout the life. If you cannot control this PCOS, it can affect other organs. Like number one, as I have already mentioned, it can lead to infertility because you cannot have ovulation. Your eggs are not released, so whatever amount of sperms are going, and even if the tubes are remaining open, you cannot conceive. So this is important. 
second thing sometimes you can have because of PCOS diabetes that is high blood sugar high blood pressure that is hypertension and this can lead to heart disease heart attack stroke liver disease depression sometimes because of your excess fat the fat may deposit in inside your neck as a result you may see some women are snoring at night and they are feeling so if you cannot control your weight this can happen okay so you have to control your weight to prevent these long-term complications and sometimes if you cannot have period for uh, that is if you have period for less than four times in a year some cases there may be small risk of developing cancer in the lining of the womb we call endometrial cancer but all the risk will be minimized if your weight is under control that is the disease is under control now what will you do when a woman comes to us and said that I am having PCOS and I cannot conceive what should do we ask some history we some ask for some information from the couple both from the husband and the wife and we do some investigations like in general investigations in all women who are planning for pregnancy like blood group thalassemia rubella then husband semen analysis and if you have been trying for a long time then we can advise checking the tube by ssg or hsg and of course we do some special ultrasound called tvs that is transvaginal sonography by which we insert some ultrasound probe inside your vagina because it is the best way to evaluate your ovaries and uterus and we see the ovaries and we can sometimes advise some blood tests like amh and because of irregular periods we have to make sure that it's basic because of pcos not because of other diseases that's why we need to find out whether there is any problem in thyroid hormone prolactin hormone sometimes we check testosterone but not in all cases and blood sugar we usually check because these women are at risk of having uh, diabetes and sometimes lipid profile we check and then we start treatment or the jodi kono mohila bolen je amar polycystic ovary syndrome ache ebong amar bondhotto ache ami chesta kore baccha asche na tahole amra ki korbo amra tokhon boli je koto din chesta korchen seta jante chai aro kichu proshno amra tader theke amra jani je koto din chesta korchen হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনের থেকে আমরা আমাদের কিছু ইনফরমেশানের দরকার হয় কারণ মনে রাখতে হবে আমরা বন্ধাত্বের চিকিৎসা করছি আমরা শুধু পিসিওএসের চিকিৎসা করছি না তার সাথে আমরা কিছু টেস্ট দিই যেমন সব মহিলারা যারা প্রেগনেন্সি প্ল্যান করছে তাদের ক্ষেত্রে আমরা বলি ব্লাড গ্রুপ রুবেলা থ্যালাসেমিয়া চেক করা হাজবেন্ডের সিমেন্ট চেক করা কখনো কখনো যদি দেখা যায় আপনি অনেক দিন ধরে ট্রাই করছেন তাহলে আমরা টিউব চেক করার জন্য এইচএসজি বা এসএসজি করতে বলি আর আপনার ওভারি ফাংশান ঠিক আছে কারণ দেখার জন্য আমরা যেটা করি টিভিএস ট্রান্সভেজাইনাল সোনোগ্রাফি অর্থাৎ আমরা ভেজাইনার মধ্যে আলট্রাসাউন্ড প্রোব ঢোকাই ঢুকিয়ে আমরা ইউটেরাস অ্যান্ড ওভারিকে সব থেকে ভালোভাবে দেখতে পারি এটা একটা হয়তো একটু অস্বস্তি হয় কিন্তু এটা ব্যথা হয় না তার সাথে আর কিছু ব্লাড টেস্ট কখনো কখনো করতে বলি যেমন ব্লাড সুগার কারণ পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম বললাম অলরেডি যে তাদের ডায়াবেটিস হওয়ার রিস্ক থাকে থাইরয়েড এবং প্রোল্যাক্টিন আমরা চেক করি কারণ ইরেগুলার পিরিয়ড অন্য সমস্যার কারণে হচ্ছে কি না থাইরয়েড বা প্রোল্যাক্টিনের কারণে সেটা দেখা হয় কখনো কখনো টেস্টোস্টেরন সবার ক্ষেত্রে নয় করতে বলি কারো কারো ক্ষেত্রে লিপিড প্রোফাইল বা লিভার ফাংশন টেস্ট করার দরকার নয় এবার হচ্ছে ট্রিটমেন্ট পিসিওএস বন্ধত্ব আবার একই কথা বলবো প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ওজন কমানো মনে রাখতে হবে ওজন যদি বেশি থাকে কোনো ট্রিটমেন্টে কাজ না হতে পারে প্রেগনেন্সি হলে মিসক্যারেজ হতে পারে প্রেগনেন্সি হলে আপনার জেস্টেশনাল ডায়াবেটিস অর্থাৎ প্রেগনেন্সিতে ডায়াবেটিস হতে পারে প্রেগনেন্সিতে প্রেশার বেড়ে যেতে পারে যাকে প্রি এক্লামশিয়া বলে আর ওজন যদি কন্ট্রোলে থাকে নিজে থেকেই আপনি কোনো ট্রিটমেন্ট ছাড়া কনসিভ করে যেতে পারেন एम धरून अपन ओजन कूड़ी के जी कमान सेम्भव सब समय शे ना होते पारे। देखा जाए पाँच के जी आपनर ओजन कमे तरह एक पजिटिव इम्पैक्ट आए अर्थात पाँच के जी ओजन कमले क्या निजे प्रेगनेंसि इसे जो पे तरह धापे धापे चिकित्सा करी प्रथम चिकित्सा की ओभुलेशन इंजेक्शन अर्थात ओभुलेशन हार जो ओषुद देव সাধারণত আমরা প্রথমে মুখে খাওয়ার ওষুধ দিই লেট্রোজল বা কখনো কখনো ক্লোমিফিন জাতীয় ওষুধ ওষুধগুলো পিরিয়েদের দুই বা তিন নম্বর দিন থেকে শুরু করা হয় পাঁচ দিন চলে সাধারণভাবে কারো কারো ক্ষেত্রে এদিক ওদিক হতে পারে তারপরে পিরিয়েডের নয় বা দশ নম্বর দিন থেকে কিন্তু প্রথম মাসে আপনি যদি ধরনের ওষুধ নেন ওভুলেশন ইঞ্জেকশানের ওষুধ নেন প্রথম মাসে কিন্তু আপনার ডাক্তারের কাছে যেতে হবে নিয়মিত অন্তত দু থেকে তিনবার পিরিয়েডের নয় দশ নম্বর দিন থেকে একদিন দুদিন বাদে বাদে টিভিএস করার জন্য যাকে বলা হয় ফলিকুলোমেট্রি বা ফলিকুলার স্টাডি দেখতে হবে এই ওষুধের দ্বারা আপনার ফলিকেল বড় হচ্ছে কিনা অর্থাৎ আপনার ওভুলেশন হচ্ছে কিনা যদি আপনি এই ফলিকুলোমেট্রি না করে ওষুধ নেন আন্দাজে তাহলে কিন্তু তাতে কোনো লাভ হয় না কারণ 
ওষুদ কাজ করছে কিনা দেখতে হবে ওষুধ যদি কাজ না করে তাহলে দু তিন মাস শুধু শুধু ওষুধ খেয়ে যাওয়া মানে শুধু শুধু সময় নষ্ট করা কাজে এটা করতে হবে প্রথম মাসে যদি ওষুধ কাজ করে মনে রাখতে হবে একশো জন মহিলা যদি ওষুধ নেন এবং একশো জন মহিলা যদি নিয়মিত যদি সহবাস করেন এবং তাদের যদি ওভারি যদি ঠিক মতো ওষুধে রেসপন্স করে অর্থাৎ ফলিকেল বড় হয় এবং ওভুলেশন হয় এক মাসে মাত্র দশ থেকে পনেরো জনের প্রেগনেন্সি আসতে পারে কাজে প্রথম মাসে ওষুধ কাজ করল না তার মানে এই নয় যে ওষুধ কাজ করবে না আপনাকে কিন্তু ওষুধ কন্টিনিউ করতে হবে কিন্তু কতদিন অনেক সময় আমরা দেখি কোনো মহিলা দশ মাস বারো মাস চোদ্দ মাস চব্বিশ মাস ওষুধ খাচ্ছেন এটা সময়ের অপচয় যদি প্রেগনেন্সি আসার হয় চার থেকে ছ মাসের মধ্যে আসবে কতদিন ওষুধ খাবে ডিপেন্ড করছে আপনার বয়স হাজবেন্ডের রিপোর্ট আপনার টিউব ঠিক আছে কিনা এবং কতদিন ট্রাই করছেন এগুলো যদি ঠিকঠাক থাকে আমরা বলি চার থেকে ছ মাস খাওয়া যদি বয়স বেশি আমরা বলি দু থেকে তিন মাস তাতে যদি কাজ না করে আমরা তখন বলি আরও দু থেকে তিন মাস আপনি নিজেরা ট্রাই করতে পারেন ওভুলেশন ইঞ্জেকশান করে কিন্তু তখন শুধু ওষুধ দিয়ে নয় ওষুধ এবং ইঞ্জেকশান দিয়ে ইঞ্জেকশান মানে গোনাডোট্রফিন ইঞ্জেকশান দিলেও কিন্তু আপনাকে কিন্তু ফলিকুলোমেট্রি করতে হবে প্রত্যেক মাসে এরকম ইঞ্জেকশানও দু থেকে তিন মাস দেওয়া যায় কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা গেছে যাদের ইঞ্জেকশান দিয়ে নিজেরা ট্রাই করছেন দু তিন মাসের মধ্যে কনসিভ করে যায় তাতে যদি কাজ না করে তার পরের স্টেপ হচ্ছে আইউআই এটাও তিন থেকে চারবার করা যেতে পারে ম্যাক্সিমাম এখানে কি করা হয় আপনাকে ওভুলেশন ইঞ্জেকশান করা হলো তার সাথে আপনার হাজবেন্ডের স্পাম নিয়ে আপনার ইউটারাসের ভেতরে দেওয়া হলো আইউআই করার জন্য কিন্তু হাজবেন্ডের স্পাম মোটামুটি ভালো থাকতে হবে অর্থাৎ এক মানে সামান্য অসুবিধা থাকতে পারে বা নর্মাল হতে হবে বা আর অন্তত আপনার একটা টিউব খোলা থাকতে হবে তাহলে আইওআই করা যায় আইওআই তিন থেকে চারবার করা যায় এতে সাফল্যের হার হচ্ছে ফিফটিন টু টোয়েন্টি পার্সেন্ট অর্থাৎ একশো জনের কোলে পনেরো থেকে কুড়ি জনের প্রেগনেন্সি আসতে পারে আর আইওআই যদি ফেল করে তখন একমাত্র উপায় হচ্ছে আইভিএফ অর্থাৎ আপনার ওভারি থেকে ইঞ্জেকশান দিয়ে গোনারোট্রফিন ইঞ্জেকশান দেওয়া হলো আপনাকে তারপর ওভারি থেকে এগ বের করা হলো ল্যাবরেটরিতে এগ এবং স্পাম মিলে এমব্রায়ো তৈরি হলো তারপর আমরা এমব্রায়োটা আপনার ইউটারাসের ভেতরে দিচ্ছি অনেকের ভুল ধারণা থাকে যে আইভিএফ পেইনফুল ইঞ্জেকশান শুনে মনে রাখতে হবে এটা পেইনফুল প্রসিডিওর নয় ইনসুলিনের মতো কিছু ইঞ্জেকশান নিতে হয় চামড়ার নিচে যেটাতে হয়তো সামান্য একটু অসুস্থ হতে পারে কিন্তু ব্যথা নয় আর যে এগ কালেকশান করা হয় সেটা আন্ডার অ্যানেস্টেশি কিন্তু পিসিওএস মহিলার যাদের আইভিএফ করা হয় তাদের বিশেষ সতর্কতা নিতে হয় কারণ তাদের একটা সমস্যা হতে পারে ওএইচএসএস ওভারিয়ান হাইপার স্টিমুলেশন সিনড্রোম অর্থাৎ ওভারিতে অনেকগুলো ফলিকেল কখনো ডেভেলপ করতে পারে তার ফলে পেটে জল জমা বুকে জল জমা এরকম সমস্যা হতে পারে যে কারণে আমাদের নিয়মিত মনিটার করতে হয় এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যেটা আমরা করি যে মাসে আমরা আইভিএফ করছি অর্থাৎ যে মাসে এই কালেক্ট করছি সে মাসে আমরা এমব্রায়ো ট্রান্সফার করছি না আমরা ফ্রোজেন এমব্রায়ো ট্রান্সফার করছি এফিটি অর্থাৎ এমব্রায়োগুলোকে ফ্রিজ করে রাখছি দু মাস বা তিন মাস বাদে আমরা ট্রান্সফার করছি যাতে হাইপার স্টিমুলেশনটা তখন কমে যায় এবং প্রেগনেন্সি আসার চান্সটা বাড়ে কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রেগনেন্সি এসে গেল মানে কিন্তু সব আপনি আপনার সব ঠিক হয়ে গেলে তা নয় প্রেগনেন্সি হলো মিসক্যারেজের রিস্ক থাকে ডায়াবেটিসের রিস্ক থাকে এই প্রেগনেন্সিতে কিন্তু ডায়াবেটিসের স্ক্রিনিং করা দরকার এবং নিয়মিত বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানে থাকা দরকার সো উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট হোয়াটস দ্য ট্রিটমেন্ট অফ পিসিওস রিলেটেড ইনফার্টিলিটি ফার্স্ট লাইন অফ ট্রিটমেন্ট অ্যাজ আই মেনশন ইজ ওয়েট কন্ট্রোল ইট হ্যাজ বিন সিন দ্যাট সাপোজ উই আর অ্যাডভাইজিং ইউ দ্যাট ইউর আইডিয়াল ওয়েট শুড বি লেস দ্যান টোয়েন্টি কেজি দ্যান হোয়াট ইউ আর হ্যাভিং রাইট নাও ইটস সামটাইমস ইম্পসিবল অলমোস্ট টু রিডিউস টোয়েন্টি কেজি in that case if you lose 5 kilo that can have positive impact that you can still conceive naturally without any medicine if your weight is less if your weight is on the higher side there is high chance that medicine cannot act you may struggle to conceive and even if you conceive <coughs> excuse me even if you conceive there is high risk that you can have miscarriage you can have preeclampsia that is your blood pressure may rise in pregnancy and you can have GDM that is gestational diabetes mellitus that is your blood sugar may rise during pregnancy all the risk will be minimized if your weight is well controlled before pregnancy so after weight the first line of treatment is the ovulation induction that is as I have mentioned in PCOS you are not having ovulation that is your eggs are not growing well so we have to give medicine for ovulation we usually start with oral medicine like Letrozole or some cases we use gonadotrophin. Usually we start the medicine from period that day, second or third day of the period and we usually continue it for five days. There sometimes there may be some variation in some women. But if you are taking this medicine, it's mandatory that in the first month, at least in the first month, you should visit your doctor regularly two to three days from day nine or ten at the gap of one to two days to do something called folliculometry or follicular study that is by TPS we see how your follicles are growing with the help
this is very important because if you do not do this folliculometry and you are just taking this medicine years after years months after months it's doing more harm because you are basically wasting time maybe in that case you are you are not responding to this medicine you are not having ovulation so if you are taking this medicine without folliculometry months after months you are basically wasting your time now if your ovaries are responding well to this medicine oral medicine and you are having frequent intercourse at least two to three times in a week if 100 women like you are having this out of 100 women 10 to 15 can conceive in one month so if you cannot conceive in one month don't lose hope you can continue it for four to six cycles maximum but sometimes we see that women are taking it years after years months after months 14 months 12 months 10 months this is waste of time because pregnancy should come within four to six months if it does not come you should ship to next step but sometimes you cannot wait for four to six cycles how long you can take this medicine depends on your age how long you have been trying for pregnancy the condition of your husband's sperm and the condition of your tubes if these are not satisfactory then we advise to take this medicine for two to three months what's after that the next step is ovulation induction that is you still can try naturally by normal sexual intercourse and you still can have ovulation medicine but in this case we give medicine in the form of injection we call gonadotropin injection you have to take it just like insulin under the skin and then it's a must to do folliculometry if you are taking gonadotropin injection it can be taken maximum two to three cycles because it has been seen in maximum time pregnancy usually comes within three to two to three cycles if you fail to achieve pregnancy after two to three cycles of gonadotropin injection what's next the next step is of course the IUI that is intrauterine insemination remember IUI can be done if your husband's semen is absolutely okay or there is mild problem if there is severe problem or your both the tubes are blocked IUI cannot be done so for IUI at least one tube should be open what is IUI we give you medicine and injection for ovulation induction and we collect your husband's sperm and put it with the small so we put it with a small catheter inside your tube inside your uterus sorry it has success rate of 15 to 20 percent that is if 100 women like you are taking this uh, are going for IUI 15 to 20 women can conceive in one cycle it can be done for maximum three to four cycles if that fails the final step is IVF that is in vitro fertilization where we give some injection to you to stimulate your ovaries many women think that IVS is painful it's a wrong idea you have to take some injections just like insulin under the skin so they may cause some discomfort but it's not painful and the egg collection is done when the egg follicles are growing under anesthesia through small needle inside your body and inside the lab eggs and sperms are made that is fertilized to form the embryo then embryos are transferred inside the uterus it has success rate of 40 to 50 percent per cycle although it's expensive but remember, in PCOS women who are undergoing IV, IVF, there is specific risk we call OHSS, ovarian hyperstimulation syndrome. That is sometimes your ovary may respond excessively. You can have some fluid uh, accumulation inside your tummy, inside your chest, and that can be life-threatening. So that's why you have to take some special precaution. And we, that's why we ask these women to come for regular folliculometry during IVF. And we usually what we do, we don't do transfer in the same cycle. That is, in the cycle when we do the egg collection, we don't transfer the embryo. We freeze all the embryo and then we subsequently transfer this frozen embryo after two to three months when your OHS subsides and the chance of pregnancy slightly increases. This is called FET or frozen embryo transfer. So this, this is how the PCOS infertility is treated. But remember, majority of the women with PCOS conceive with simple weight reduction or ovulation induction. Few women require ovulation induction and gonadotropin. Even less than few require IUI and very few require IVF. And the chance of pregnancy in PCOS is very high. Whatever treatment you do, ovulation induction, IUI or IVF, compared to other women like uh, having male factor or tubal problem or so, PCOS women are at higher chance of having pregnancy with any fertility treatment.
so sometimes we see that women are feeling depressed and they don't come to us for treatment don't do it don't waste your time talk to your doctor and go for treatment okay you probably have seen uh, in our facebook page and youtube number of women who are have who have conceived naturally or with ovulation induction after even though they are having pcos very few women uh, required iui and even less than few women required ivf for pcos and remember sometimes people are asking whether i should go for laparoscopy in pcos remember there are two types of laparoscopy in pcos suppose you are having ovarian cyst not pcos ovarian cyst fibroid in your uterus or your tube cell block in that case you can go for laparoscopy there is no harm in that but there is some operation called laparoscopic ovarian drilling where under laparoscope you know laparoscope means it's a keyhole surgery that is uh, it's a micro surgery where we put some small instrument that is small uh, camera and some instrument to small hole in your tummy and see inside the, your tummy and do the operation drilling means with the help of electric current during laparoscopy we can burn some follicles in your ovaries but remember you should take special precaution because before going for laparoscopic ovarian drilling because if drilling is not done in proper way it can do more harm than good that is sometimes it can damage your ovaries excessively to such an extent that you may land up in premature menopause that is your ovaries may stop functioning prematurely it can further increase the problem of infertility and you know laparoscopy is having although it's a safe operation there is small risk of anesthesia and surgery related risk so laparoscopic ovarian drilling is done only when all of these criteria are met that is your weight is normal your lh level so before you go for laparoscopic ovarian drilling check for your lh level lh level should be more than 10 otherwise lod this laparoscopic ovarian drilling will not help your amh should be very high and it's very important you have tried clomiphene and letrozole orally and you did not ovulate that is despite taking letrozole and clomiphene you have done this tvs and tvs shown that there is there was no growth of follicle that is there was no ovulation only in that case you should go for laparoscopic ovarian drilling but majority of our women we, when we discuss when uh, letrozole clomiphene fail we ask whether you want to go for surgery or you try naturally gonadotropin injection majority of the of our patients they want to go for gonadotropin with ovulation injection so laparoscopic ovarian drilling is done very 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 few cases nowadays এবারে অর্থাৎ যেটা বলছিলাম এই পলিসিস্টিক ওভারি মহিলাদের প্রেগনেন্সি আসার চান্স কীরকম মনে রাখতে হবে যাই ট্রিটমেন্ট করা হোক না কেন ওভুলেশন ইঞ্জেকশান ন্যাচারাল ট্রাই করা আইওআই বা আইভিএফ এতে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি যাদের থাকে পিসিওএস তাদের কিন্তু প্রেগনেন্সি আসার চান্স অন্যদের থেকে বেশি অর্থাৎ ধরুন কারো টিউবের সমস্যা বয়স বেশি হাজবেন্ডের প্রবলেম এর থেকে কিন্তু পলিসিস্টিক ওভারি সিনড্রোম যাদের থাকে তাদের যাই ট্রিটমেন্ট করা হোক না কেন তাদের প্রেগনেন্সি আসার চান্স বেশি অনেক সময় আমরা দেখি যে মহিলারা খুব ফ্রাস্ট্রেট হয়ে থাকেন ডিপ্রেস হয়ে থাকেন আমাদের কাছে আসেন না ট্রিটমেন্ট করার জন্য এটা করবেন না এটা করে শুধু সময় নষ্ট করা হচ্ছে যেটা দরকার ওগুলেশন ইঞ্জেকশান ওষুধ দিয়ে হোক ইঞ্জেকশান দিয়ে হোক আইওআই বা আইভিএফ এটা করুন ডাক্তারের পরামর্শ মতো তাতে কিন্তু প্রেগনেন্সি আসার চান্স বেশি এবার অনেকে জিজ্ঞাসা করেন ল্যাপারোস্কোপি করবো কি না পিসিওএস থাকে ল্যাপারোস্কোপি দুভাবে করা হয় এক নাম্বার হচ্ছে ধরুন অন্য কোনো কারণে আপনার ল্যাপারোস্কোপি দরকার যেমন ওভারিতে সিস্ট আছে পিসিওএস নয় ওভারি সিস্ট সরি সেটা বের করা দরকার অথবা ইউটের আছে জরা ইউতে ফাইব্রয়েড আছে আপনার টিউব ব্লক আছে তাহলে ল্যাপারোস্কোপি করতে পারেন কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু এক ধরনের অপারেশান আছে যাকে বলে ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং আচ্ছা ল্যাপারোস্কোপি কি আপনারা নিশ্চয়ই জানেন মাইক্রো সার্জারি অর্থাৎ যেখানে পেটে ছোটো ফুটো করে আমরা কিছু ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসার্ট করি অর্থাৎ ক্যামেরা এবং ছোটো ইনস্ট্রুমেন্ট ইনসার্ট করি তার সাথে তার মাধ্যমে আমরা পেটের ভেতরটা দেখি এবং দরকার হলে অপারেশান করতে পারি ড্রিলিং মানে কি করা হয় এই ল্যাপারোস্কোপির সাহায্যে কিছু ইলেকট্রিক কারেন্ট দিয়ে আপনার কিছু ওভারের ফলিকেল পুড়িয়ে দেওয়া হয় কিন্তু মনে রাখতে হবে এই ফলিকেল যদি বেশি পোড়ানো হয় তাহলে কিন্তু ক্ষতি হতে পারে এমন ক্ষতি হতে পারে ওভারি এমন ড্যামেজ হতে পারে যে ওভারি কাজ করা বন্ধ করে দিলে অর্থাৎ আপনার প্রিম্যাচিওর মেনোপস হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ আপনার খুব কম বয়সে পিরিয়ড টোটালি বন্ধ হয়ে যেতে পারে আর কখনো কখনো এই অপারেশানের কারণে কিন্তু ইনফার্টিলিটি অর্থাৎ বন্ধার্থে নতুন সমস্যা আসতে পারে আর কি হতে পারে যদিও এটা ভেরি খুব সেফ অপারেশান খুব নিরাপদ অপারেশান ল্যাপারোস্কোপি কিন্তু যে কোনো অপারেশানে কিছু জানেন যে অ্যানেস্থেসিয়া এবং অপারেশানজনিত কিছু ঝুঁকি থাকে 
ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং কখন করা হবে আমি যে পয়েন্টগুলো বলছি সব কটা পয়েন্টই যদি আপনার পক্ষে থাকে তাহলে করবেন না হলে নয় এক নম্বর হচ্ছে আপনার ওজন নর্মাল থাকতে হবে এলিজ বলে একটি হরমোন চেক করা হয় লিউটিনাইজিং হরমোন এই হরমোনের লেভেল দশের বেশি হতে হবে অতএব আপনার যদি ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং এর কথা ভাবেন তাহলে কিন্তু আগে এলিজ চেক করুন এলিজ চেক না করে করবেন না আপনার এএমএইচ লেভেল অনেক বেশি থাকতে হবে আর চার নম্বর যেটা খুব ইম্পর্টেন্ট তখনই করবেন যদি দেখা যায় যে আগে ধরুন আপনি ক্লোমিফিন বা লেট্রোজোল জাতীয় ওষুধ নিয়েছেন টিভিএস করে দেখা গেছে তাতেও আপনার ওভুলেশান হচ্ছে না তাহলে অর্থাৎ এই সব কটা ক্রাইটেরিয়া থাকলে তাহলে না হলে কিন্তু ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলান ক্ষতি করতে পারে এবার যদি এই চারটে ক্রাইটেরিয়া থাকেও আমাদের কাছে যখন কোনো পেশেন্ট আসে দেখছি আমরা লেট্রোজল বা ক্লোমিফিনে তার ফলিকেল হচ্ছে না তাকে আমরা জিজ্ঞাসা করি আপনি কি অপারেশান করতে চান নাকি চান না কারণ আমরা তখন তাদের দুটো অপশান দিই এক অপারেশান করা কিন্তু বেশিরভাগ আমাদের কাছে যারা পেশেন্ট আসে তারা অবলে অপারেশান করব না তখন আমরা বলি তাহলে অন্য উপায় আছে সেটা হচ্ছে গোনারোট্রোফিন ইঞ্জেকশান দিয়ে আপনাকে ওভুলেশান ইঞ্জেকশান করে আমরা দেখতে পারি কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে তাতে ভালো রেসপন্স হয় ল্যাপারোস্কোপিক ওভারিয়ান ড্রিলিং কিন্তু আজকাল খুব 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 কম ক্ষেত্রেই করা হয় আপনারা নিশ্চয়ই আমাদের মানে ইউটিউবে এবং ফেসবুকে যে পোস্ট সেখানে দেখেছেন আমাদের অনেক পেশেন্টে কিন্তু পিসিওএসের পেশেন্ট তারা ন্যাচারালি বা উভুলেশান ইঞ্জাকশানে কেউ ওষুধে কেউ গোনাডোট্রোফিনে কনসিভ করে গেছেন খুব কম ক্ষেত্রেই আইওআই লাগে আর খুব খুব কম ক্ষেত্রে কিন্তু এই পিসিওএসের ক্ষেত্রে তাদের আইভিএফ লাগে অর্থাৎ পিসিওএসের বেশিরভাগ মহিলাই কিন্তু ওভুলেশান ইঞ্জাকশানে খুব ভালো রেসপন্স করে অনেকে আমাদের জিজ্ঞাসা করেন কীভাবে যোগাযোগ করব আমাদের কলকাতায় চেম্বার আছে গড়িয়া পাটুলি ফ্রেন্স ডায়াগনস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড ফোন নাম্বার নাইন জিরো ডবল এইট ফোর এইট টু ওয়ান থ্রি ফাইভ টালিগঞ্জ আর এস ফি হসপিটাল ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি গড়িয়া হিন্দুস্তান হেলথ পয়েন্ট ফোন নাম্বার জিরো কলেজ স্ট্রিট উপকার নার্সিং হোম ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু টু ফাইভ সেভেন জিরো ওয়ান সিক্স ফাইভ সোদপুর সাহা পলিক্লিনিক ফোন নাম্বার নাইন ফোর থ্রি টু থ্রি ওয়ান সিক্স এইট সিক্স ফাইভ তাছাড়া জিনোম ফার্টিলিটি সেন্টার শেক্সপিয়ার সরণী সেখানেও পাবেন এবং গড়িয়া মহামায়াতলা নিউটিয়া মেডিপ্লাস জিনোম সেখানেও পাবেন অ্যাপয়েন্টমেন্টের জন্য ফোন করতে পারেন নাইন এইট থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ ফাইভ নাইন ওয়ান টু এই নাম্বারে আর যদি দূরে থাকেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চান স্কাইপে যোগাযোগ করতে পারেন স্কাইপের আইডি হচ্ছে ইনফার্টিলিটি কলকাতা সামটাইমস পিপল আস আস ইফ ইউ আর স্টেইং অ্যাওয়ে ফ্রম কলকাতা ভেরি ফার অ্যাওয়ে ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস টু স্কাইপ আওয়ার স্কাইপ আইডি ইজ ইনফার্টিলিটি কলকাতা অ্যান্ড ফর আওয়ার অ্যাপয়েন্টমেন্ট প্লিজ ফিল ফ্রি টু কন্ট্যাক্ট দিস নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান থ্রি ফাইভ ফাইভ নাইন ওয়ান টু অ্যান্ড উই হ্যাভ আওয়ার ক্লিনিক্স অ্যাট গড়িয়া ফ্রেন্স ডায়াগনস্টিক প্রাইভেট লিমিটেড অ্যাট পাটুলি ফোন নাম্বার নাইন জিরো ডবল এইট ফোর এইট টু ওয়ান থ্রি ফাইভ গড়িয়া হিন্দুস্তান হেল্প পয়েন্ট ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু ফোর থ্রি ফাইভ ডবল নাইন ডবল নাইন টালিগঞ্জ আর এস ফি হসপিটাল ফোন নাম্বার জিরো থ্রি 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 ডবল জিরো ওয়ান থ্রি ট্রিপল জিরো কলেজ স্ট্রিট উপকার নার্সিং হোম ফোন নাম্বার জিরো থ্রি থ্রি টু টু ফাইভ সেভেন জিরো ওয়ান সিক্স ফাইভ সোদপুর সাহা পলিক্লিনিক ফোন নাম্বার নাইন ফোর থ্রি টু থ্রি ওয়ান সিক্স এইট সিক্স ফাইভ অ্যাপার্ট ফ্রম দিস ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস অ্যাট জিনোম ফার্টিলিটি সেন্টার সিক্সটি সেভেন শেক্সপিয়ার সরণি কলকাতা অর গড়িয়া মহামায়াতলা নেউটিয়া মেডিপ্লাস জিনোম ক্লিনিক So now we'll try to give reply to your mail, the queries we receive through mail, messenger, Facebook and YouTube. Okay. First we'll try to reply to the queries received from mail. Plus please remember we feel sorry that we cannot reply to the mail uh, to the women whose problem is only PCOS who are not having infertility because we have said that we'll reply to only to those queries which are related to PCOS and infertility. Although we receive mail some in some other infertility related problems like tube block and male infertility, we'll discuss at some other day. So we'll confine ourselves for discussion of PCOS infertility related problem. So first query is from Mrs. B. Ghosh. She sent mail on 7 January 2020. She said that how can I increase my fertility in PCOS? I think we have already discussed like lifestyle changes and then weight loss 
if that fails you can try ovulation induction etc effect on pregnancy we already discussed there is small chance that you can have miscarriage and gestational diabetes and preeclampsia so you have to take some special precaution before pregnancy like weight loss and checking blood sugar and in pregnancy there are certain tests that need to be done like OGTT oral glucose tolerance test we don't do normal fasting and pp sugar in pregnancy because this cannot detect gdm gdm can only be detected according to international guideline by blood sugar test after 2 hours after taking 75 gram of glucose we routinely advise to all women who are coming to us not only the pcos women all the pregnant women with ogtt because international recommendation is that indian women at are higher risk indian means the south asian women even from bangladesh pakistan nepal sri lanka myanmar etc so they should be tested for ogtt the next question mrs b ghosh asked is chance of getting pregnant after two miscarriage in pcos if you have two miscarriage we need to find out whether there is any cause like anti phospholipid antibody we need to check your blood we need to check some genetic test like karyotyping for both husband and wife and other genetic tests sometimes may be required and sometimes we may need to check your husband's sperm for sperm dna fragmentation because we need to make sure it's not due to some other reasons but majority of the time we don't find any reason in recurrent miscarriage so if it's probably because of pcos and we don't find any reason we can offer something called empirical treatment that is we can offer this treatment but we don't know whether these treatments are effective or not we offer them we discuss with the couple that you can take this treatment or you may not take this treatment it's up to you this treatment will not harm you but we don't know whether it will be beneficial because there is no evidence that strong evidence that they are beneficial but unfortunately the women who underwent repeated miscarriage they are pretty much desperate for natural reason because they are going through this trauma so when we offer this treatment they usually accept this treatment like progesterone some aspirin sometimes we offer something called low molecular weight heparin etc they usually accept it so that's a separate issue now next question poroborti prashno hocche mrs r bithi 7 january mail korechen uni likhechen je amar pcos ache ovam mezar hoy na ei prashno tar uttor amra prashno ta thik dukkhito amra bujhte parini ovam mezar hoy na mane kintu amar mone hoy pcos thakle ki ki kora uchit infertility ebong pcos jonito bondhotto thakle tar uttor amra already alochona korechi mrs m dash uni mail korechen 30 डिसेम्बर दो हज़ार उन्नीस उन्नी लिखे उन्नार दो हज़ार आठरोते एक बार सरि दो हज़ार आठरोते उन्नार वि सत्ाश बचर बयस एन विर पर पीसिओस धरा पड़े उनार ओभार सज नर्माल माल्टिपल सिसट आज अर्थात पीसिओस आज मे रखते हैं आर एक ही कथा बो पीसिओस क्योंकि सिसट नय सिसट और पीसिओस आलदा जेटा बल उन्नी प्रेगनेंसि प्लान कर आर बोल से एक ही कथा जा आलोचना करी अलरेडी अर्थात ओजन कमान ओभुलेशन इंडक्शन तपर स्टेप अनुजाई जावा आई वाई आई भी एफ दरकार हो उन्नी जानते चेचन ओभुलेशन फार्टिलिटी डे मे रखते हैं पीसिओस ओभुलेशन होते असुविधे है क्या ओभुलेशन डे फार्टिलिटी डे पीसिओस से को मान है ना कारण पीसिओस ओभुलेशन यूजुअल है ना और इफें जर ओभुलेशन है रेगुलर अर्थात पीसिओस नहीं तेरे क्षेत्र में मे रखते हैं फार्टिलिटी डेटे सेक्स कर अने के बोलें क्योंकि ये एक पुरानो धारणा कारण देखा गया है सप्ताह जो दो तीन बार जो अपन शारीरिक सम्पर्क है ताते क्यों प्रेगनेंसि आसते बारो थ आठरो ओभुलेशन टाइम देखे प्रेगनेंसि आसा इटार दरकार है ना ये एकम्र तर जर हमें हजबैंड और वाइफ आलदा थे ना अपना सप्ताह जो दो तीन बार ट्राई करें अंत दो तीन बार तरह बस ट्राई कर लेविधा नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रम मिसेस एस पाल शी सेंट मेल अन टोटी नाइन्थ डिसेम्बर टू थाउजेंड नाइनटीन शी आस आई हाव पीसिओस कैन आई बिकाम प्रेगनेंट अफकोर्स यू कैन बाट उथथ प्रपार ट्रिटमेंट बिकज सामटाइम्स नैचरल प्रेगनेंसि मे भी डिफिकल्ट बाट यू कैन कन्सिप उथथ ओभुलेशन इंडक्शन और साम आदार एसिसटेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स लाइक आई वाई और आई भी एफ बाट मेजोरिटी अब द उमेन कैन कन्सिप उथथ ओभुलेशन इंडक्शन दैट इज अ फर्म अफ नैचरल कन्सेपशन बाट साम मे रिक्वयर भेरि फ्यू रिक्वयर ए आर टी दैट इज आई वाई और आई भी एफ received a mail from mrs a r aptar from bangladesh on 8th january sorry 2020 she said that she is having pcos she is right tube is blocked in hsg doctor has advised ivf for laparoscopy she has been trying for 2 years we don't know 
whether your another tube is open or not. If your left tube is open, only right tube is blocked, then and there is no other reason for going for laparoscopic like you are not having pain, you are not having any fibroid or any ovariances, probably you don't require laparoscopy right now. But it's of course depends on your overall scenario because we have not seen it. So please talk to your doctor. And she asked, sorry for the interruption. And she asked about IVF, Mrs. A. R. Akhtar. So remember in this case, IVF is required only if your husband's palm, there is problem in husband's palm, although you don't know where, how, uh, your age. So whether you require IVF or not, we cannot tell only on this information. We need to see you. We need to find out your age, how long you have been trying your husband's palm condition and what treatment you have received, whether you receive multiple time ovulation induction, IUI, multiple time, then of course you should go for IVF. She also asked what the road of vitamin D and omega-3. Of course, they are helpful, although you don't advise them routinely. Now, Mrs. R. Borua, she mailed us on 29th December 2019. She said her husband is having teratosuspermia. She has one tube block, another one okay. She is having PCOS. She underwent laparoscopy in May 2018. We don't know what operation actually has been done by laparoscopy because there are various types of laparoscopy. She received several injections of menopause pure probably she has written like this HMG, gonadotrophin, that is gonadotrophin, HMG, FSH, all are basically safe. She also uh, mentioned that she received lateral, probably she is from Bangladesh, lateral is basically lateral band available in Bangladesh. She asked, can I conceive naturally without IVF? We don't know how long you have been trying. Teratosuspermia usually does not need special treatment, your one tube is okay. But unfortunately, you have been trying for a long time probably because we have taken several injections and letrozole. So in that case, we will advise, although you don't know your exact age, we can advise you, you can try two to three cycles of IUI. If that fails, in that case, you have to seriously think about IVF because you, if you fail to conceive after several cycles of ovulation induction or IUI, in that case, you have to consider IVF. Although, as I have said, majority of the women with PCOS don't require IVF, but some may require. And in that case, you should not delay it. Facebook Mrs. Ayesha A. উনি লিখেছেন 6 জানুয়ারি 2020 উনি লিখেছেন ওনার 6 বছর হলো বিয়ে হয়েছে বাচ্চা নেই পিসিওডি সাইজ 4 সেমি 4 সেমি বলতে সাইজ কি বোঝাচ্ছেন দুঃখিত আমরা বুঝতে পারছি না আমার কি বেবি হবে না এরকম লিখেছে দয়া করে হতাশ হবেন না আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখুন যদি না হয়ে থাকে হাজবেন্ডের স্পাম আপনার টিউব ঠিক আছে কিনা বেশিরভাগ ওই যে বললাম বেশিরভাগ পিসিওএস মহিলা নিজে থেকে কনসিভ করেন অথবা ওভুলেশন ইনডাকশনে তাতে না হলে আইইউআই বা আইভিএফ করে কিন্তু বেশিরভাগ কনসিভ করেন কাজেই কথা সবার কিছু নেই দ্বিতীয় প্রশ্ন করেছেন मिस्टर জে ইউ ইউ আক্তার হাওড়া থেকে এক সপ্তাহ আগে উনি যদি আমাদের এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের দেওয়ার কথা নয় কারণ এটা পিসিওএস সম্পর্কে নয় কিন্তু উনি যেহেতু আমাদের পিসিওএস এর ইভেন্টে প্রশ্নটা করেছেন তাই উত্তর দিয়েছেন উনি লিখেছেন এসএসজি অজ্ঞান করে করাতে চাই অবশ্যই আমাদের সেন্টারে এসএসজি অজ্ঞান করে করানোর ব্যবস্থা আছে তারপরে এস হক সরকার উনি লিখেছেন যে ওনার পিসিওএস আছে এবং ওনার উচ্চতা হচ্ছে 5 ফুট 5 ইঞ্চি ওজন 68 কেজি অবশ্য আপনার ওজন বেশি ওজন কমাতে হবে তার সাথে বাকি ট্রিটমেন্ট যা বললাম সেটা করতে হবে এবার মেসেঞ্জারে আমরা যা প্রশ্নগুলো পেয়েছি মিসেস এম আক্তার উনি আমাদের কাছে মেসেজ করেছেন মেসেঞ্জারে 26 এ ডিসেম্বর 2019 এ আমার পিসিওএস ইনফার্টিলিটি আছে দু বছর ধরে আছে আমি বাংলাদেশে থাকি ইন্ডিয়াতে ডাক্তার দেখিয়েছি ছটা সাইকেল ওষুধ নিয়েছি তিন সাইকেল ওভুলেশন ইনডাকশন আর তিনটে সাইকেল লুপিএফএসএইচ ডেকডান লেট্রোজল এবং ডাইড্রোজেস্টেরন কিন্তু কনসেপ হয়নি ডাক্তার ল্যাপারোস্কোপি বলছে ল্যাপারোস্কোপি ছাড়া অন্য পথ আছে কিনা আবার বলবো আমরা আলোচনা করেছি কখন ল্যাপারোস্কোপি করতে হবে যদি আপনার ওজন নরমাল থাকে এলএইচ দশের বেশি থাকে আপনার আগে যে ওষুধ নিয়েছেন তাতে টিভিএস করে দেখা গেছে কোনো ফলিকেল হয়নি প্রেগনেন্সি আসেনি না কোনো ফলিকেল হয়নি এবং এএমএইচ অনেক বেশি আছে তাহলে ল্যাপারোস্কোপি ভাবতে পারেন না হলে আমরা বলবো এই ক্ষেত্রে হয়তো আইওয়াই করাটা বেটার হবে আরেকজন মেসেঞ্জারে লিখেছেন ওনার নামটা আমাদের কাছে ঠিক ক্লিয়ার হলো না কারণ একটু কাব্যিক নাম কিছু মানে যে 
এরকম কিছু ব্যবহার করেছেন মানে উনি হয়তো আসল নামটা লিখেননি কিন্তু ওনার মেল মেসেজটা করছি মেসেঞ্জারে আঠাশে ডিসেম্বর পাঠিয়েছেন দু হাজার উনিশ আঠাশে ডিসেম্বর আমার পিসিওএস আছে নরমেন্স খেয়ে অর্থাৎ সম্ভবত উনি বাংলাদেশে থাকেন নরমেন্স খেয়ে পিরিয়েড হয় ব্লিডিং একদিন থাকে দু বছর হলো বিয়ে হচ্ছে কনসিভ হচ্ছে না সম্ভব দেখুন যদি একদিন ব্লিডিং হয় সেটা কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু নয় সেটা ইম্পর্টেন্ট কদিন একদিন থাকাটা সেটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট নয় কনসিভ হচ্ছে না দু বছর হলো অবশ্যই বলবো আমরা যা ট্রিটমেন্ট বললাম ওজন কমানো ভুলেশান ইন্ডাকশান ইত্যাদি কীরকম রিপোর্ট করা হয়েছে তার উপর ডিপেন্ড করছে কী ট্রিটমেন্ট করবেন আমরা অলরেডি আলোচনা করেছি মেসেঞ্জারে আরেকজন ভদ্রমহিলা লিখেছেন মিসেস সি দাস আঠাশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ উনি লিখেছেন আমার পিসিওএস আছে প্রথম বেবি আসে পাঁচ মাসে সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্সের জন্য বেরিয়ে যায় দ্বিতীয় বেবি ছ সপ্তাহে হার্ট বিট আসেনি তৃতীয় বেবি বারো সপ্তাহে অ্যাবর্শান বা মিসক্যারেজ হয় কিছু পরামর্শ দিন এক্ষেত্রে তো বলবো পিসিওএসের যা ট্রিটমেন্ট আমরা আলোচনা করলাম ওজন কমানো ইত্যাদি ইত্যাদি সেগুলো তার সাথে মিসক্যারেজ কেন বারবার হচ্ছে সেটা দেখতে হবে অর্থাৎ অ্যান্টিফসফলিপিড অ্যান্টিবডি টেস্ট করা হাজব্যান্ড ওয়াইফের ক্যারিও টাইপ করা হাজব্যান্ডের স্পাম ফর ডিএনএ ফ্র্যাগমেন্টেশান দেখা এটা দেখতে হবে যদি কোনো কারণ পাওয়া যায় সেটা ট্রিটমেন্ট করা যেতে পারে না হলে ওই যে যেটা মিসেস বি ঘোষের সাথে যেটা আলোচনা করছিলাম সেরকমই অর্থাৎ কিছু আন্দাজে ট্রিটমেন্ট প্রোজেস্ট্রন হেপারিন অ্যাসপিরিন ভাবা যেতে পারে আর যেহেতু আগে আপনার একবার সার্ভাইকাল ইনকম্পিটেন্স হয়েছে অর্থাৎ সার্ভিক্স ইউটোরেশান মুখে দুর্বলতা আছে পাঁচ মাসে যে কারণে আপনার ডেলিভারি হয়েছিল নেক্সট প্রেগনেন্সি হলে অনেক পাবেন স্টিচ দেওয়া প্রথমে স্টিচ নয় নেক্সট প্রেগনেন্সি হলে যেটা করতে হবে আপনাকে প্রোজেস্ট্রন ভেজাইনালি নিতে হবে চোদ্দ সপ্তাহ থেকে দু তিন সপ্তাহ বাদে বাদে টিভিএস করে অর্থাৎ প্রেগনেন্স অবস্থাতে টিভিএস করে দেখতে হবে প্রেগনেন্ট অবস্থায় টিভিএস একদম সেফ মনে রাখবেন এতে কোনো অতিরিক্ত ঝুঁকি নেই টিভিএস করে দেখতে হবে সার্ভিক্স ছোট হচ্ছে কিনা যদি সার্ভিক্স ছোট না হয় প্রোজেস্টরণ আপনি আঠাশ থেকে তিরিশ সপ্তাহ চালাবেন যদি দেখা যায় সার্ভিক্স ছোট হচ্ছে তাহলে সার্ভিক্স একটা স্টিচ করে দেওয়ার কথা অর্থাৎ যাকে ইনসাকলেস বলে তাকে সেটা করার কথা ভাবা যেতে পারে আচ্ছা মিসেস এম প্রামাণিক শীল মেসেঞ্জারে লিখেছেন উনত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ আমার পিসিওএস ওপেসিটি বেবি নিতে চাই পিসিওএস এর জন্য ওয়েট বেশি ডায়েট করেও কমছে না ডায়েট ডায়েটিশিয়ানের সাথে পরামর্শ করে করুন আর ওই যে বললাম হয়তো আমরা বললাম কুড়ি কেজি কমাতে কিন্তু সেটা সবসময় সম্ভব না হতে পারে আপনি দু তিন কেজি কমে পাঁচ কেজি কমে সেটাই যথেষ্ট তারও একটা পজিটিভ ইম্প্যাক্ট আছে কিন্তু সেটা মেনটেন করতে হবে আর ওজন মানে যদি ডায়েট করেও না কমে কিছু ওষুধ কখনো কখনো আমরা দিই ওজন কমানোর জন্য সেগুলো চেষ্টা করতে পারেন আর তার সাথে অবশ্যই বলবো শুধু ডায়েট করে নেয় ডায়েট এবং এক্সারসাইজ দুটোই করতে হবে এক্সারসাইজ যেভাবে বললাম সেটা করতে হবে কারণ ওজন কমাতে হবে ওজন কমালে কিন্তু নিজে থেকেই প্রেগনেন্সি এসে যেতে পারে এরপরে দ্য নেক্সট কোয়েশন ইজ ফ্রম মিসেস বি ভদ্র she sent message in messenger on 30th december 2019 she said that she is suffering from pcod but she did not give any further information so i think we have, you are seeing this video live program so you should follow the usual advice as we have said mrs mk nupur bangladesh theke likhechen 30th january 2019 e amar bhalo howar upay ki ওই যে বললাম একই কথা এটা ভালো হবে না পিসিওএস সারবে না কিন্তু এটা কন্ট্রোলে রাখা যেতে পারে এবং যেভাবে বললাম ওজন কমানো লাইফস্টাইল চেঞ্জেস না হলে হার্টের রোগ লিভারের রোগ সুগার এগুলো হতে পারে সেটা করতে হবে তার সাথে ওভুলেশান ইনজাকশান বা যেরকম ট্রিটমেন্ট বললাম আমরা বন্ধাতে সেটা করতে হবে মিসেস এফ ওয়াই জিনিয়ার অন থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর টু থাউজেন্ড নাইনটিন সি সেন্ট মেসেজ ইন মেসেঞ্জার দ্যাট আই এম পিসিওএস পেশেন্ট আই ওয়ান্ট টু কনসিভ বেবি অফকোর্স অ্যাপ সেট দ্যাট you should test for rubella thalassemia blood group and other tests like husband semen your tube testing and you should add, talk to doctor regarding treatment and we have already discussed the treatment mrs m kobi take 31 december 2019 e likhechen amar pcos ache amra alochona korechi ki korte hobe mrs m khatun 4 oi january 2020 te likhechen amar boyosh 19 bibahito pcos oshod khele pidi hot ber hoy na khele hoy na 4 mash বরাবর জয়ের ওপরে গোটা গোটা মনে হচ্ছে যেটা মনে হচ্ছে সেটার জন্য বলবো অবশ্যই ডাক্তার দেখান গাইনেকোলজিস্টের সাথে কথা বলুন অনেক পিসিওয়েস মহিলা থাকেন যাদের পিরিয়েড না খেলে ওষুধ মানে সরি ওষুধ না খেলে পিরিয়েড হয় না মনে রাখবেন আপনি যদি বন্ধাত্বের চেষ্টা করেন আপনার পিসিওয়েস থাকে আমরা কিন্তু পিরিয়েড নিয়মিত কিন্তু করতে পারবো না দ্যাট ইজ ইফ ইউ হ্যাভ ইনফার্টিলিটি অ্যান্ড ইফ ইউ আর হ্যাভিং পিসিওয়েস অ্যাজ পিসিওয়েস ইজ নট কিউরেবেল আনফর্চুনেটলি ক্যান নট রেগুলারাইজ এই পিরিয়েড বাট ইউ ক্যান উই ক্যান ট্রিট ফর প্রেগনেন্সি মিসেস বি দাস একত্রিশে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশ মেসেঞ্জারে লিখেছেন আমার পিসিওএস সমস্যা আছে
নিশ্চয় আলোচনা করেছি কি করতে হবে না মিসেস এ সুলাইমান শি ইজ ফ্রম ইউএসএ শি সেন্ট মেসেন মেসেজ অন মেসেঞ্জার অন সেভেন জানুয়ারি টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি শি সেট আই লিভ ইন ইউএসএ আই হ্যাভ পিসিউএস ইনফার্টিলিটি আই ডক্টর গেভ মি মেড ফর্ম ইন ফলিক অ্যাসিড লিট্রোজল ট্রাই ফর থ্রি মান্থস ট্রাই ফর বেবি স্টিল নো রেজল্ট ক্যান ইউ সাজেস্ট এনি ট্রিটমেন্ট as you have said let, that you have taken letrozole for 3 months we want to know whether you had ovulation with letrozole or not we don't know your age and how long you have been trying if it's short duration and you are relatively younger you can try letrozole for further 2 cycles if you still fail to conceive you should try ovulation injection and gonadotropin you should continue metformin if that fails then you have to probably think about ART like IUI or IVF এবার ইউটিউব থেকে পাওয়া প্রশ্ন ছয়ই জানুয়ারি দু হাজার কুড়িতে একজন লিখেছেন যে আক্তার টিউবে অপারেশান একটা টিউব অপারেশান আছে এক বছর ধরে ট্রাই করছি কি করব নির্ভর করছে আরেকটা টিউব ঠিক আছে কিনা আর আপনার পিসিউএস কীরকম কন্ট্রোলে আছে তার উপরে মিসেস এম সাইনি ছয়ই জানুয়ারি দু হাজার কুড়িতে লিখেছেন অ্যাডেনোমায়োসিস আছে খুব ব্যথা আছে প্রবেবলি আপনার সমস্যাটা পিসিউএস নয় অ্যাডেনোমায়োসিসের ট্রিটমেন্ট আলাদা সেটা আমরা আরেকদিন আলোচনা করব মিসেস এস দত্ত সাতই জানুয়ারি দু হাজার কুড়িতে লিখেছেন উনি আমাদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়েছেন যে পিসিউএস কিওরেবেল নয় এতে সুগার প্রেশার এগুলো হয় কতদিন বাঁচে যদি আপনার অন্য কোনো সমস্যা না হয় অর্থাৎ সুগার প্রেশার এবং তার থেকে যে কমপ্লিকেশান লিভারের সমস্যা হার্টের সমস্যা স্ট্রোক এগুলো যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু নর্মাল লাইফ স্প্যান অর্থাৎ পিসিউএস না থাকা মহিলাদের যা লাইফ স্প্যান সেটাই এটাতে কিন্তু আলাদা করে সমস্যা কিছু হয় না এবারে আমরা আলোচনা করব আজকে লাইভে আমাদের যাচ্ছে যা যা প্রশ্ন আছে নাও টু উইল ডিসকাস দ্য কোয়েশ্চেন্স উই হ্যাভ রিসিভ ইন লাইফ মিসেস আফ্রোজ আহমেদ এনকোয়ার নাও উই আর ডিসকাসিং অ্যাবাউট দ্য নেম বিকজ টিল নাও উই ডিড নট টেক এনি পেশেন্স নেম ফর কনফিডেন্সিয়ালিটি ইস্যু বাট অ্যাজ উই হ্যাভ সেন্ট দ্য কোয়েশ্চেন ডিরেক্টলি ইন দ্য ফেসবুক লাইভ উই ক্যান টেক দ্য নেম উইথ ইউর কাইন্ড পারমিশন আমরা এতক্ষণ পেশেন্টের পুরো নাম নিয়ে নিই গোপনীয়তা বজায় রাখার জন্য যারা আমাদের মেসেজ বা ফেসবুকে রিপোর্ট পাঠিয়েছেন কিন্তু যারা ফেসবুক লাইফে করছেন তারা আমাদেরকে নাম লিখেই পাঠিয়েছেন তাই তাদের অনুমতি নিয়ে আমরা তাদের নাম নিয়ে প্রশ্নটা করছি মিসেস আফরোজ আহমেদ লিখেছেন স্যার আপনার আমি কিভাবে কন্ট্যাক্ট বা দেখা করতে পারি আমরা আলোচনা করেছি স্কাইপে কন্ট্যাক্ট করা বা কলকাতায় কিভাবে দেখা করতে হবে আমরা অলরেডি বলেছি আপনি মিস করে থাকেন ভিডিওটা রেকর্ডেড থাকবে সেটা আবার দেখে নেবেন মিস্টার পলাস যে লিখেছেন স্যার ইউ আর বেস্ট গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউর কাইন কমপ্লিমেন্টস স্যার শিবনাথ ভৌমিক লিখেছেন থ্যাংক স্যার ওয়েলকাম মিস্টার ইসমাইলুর রহমান লিখেছেন থ্যাংক ইউ স্যার গুড স্পিচ উই আর ওয়েলকাম মিস্টার সৌরভ সরকার লিখেছেন স্যার প্লিজ সে সামথিং অ্যাবাউট রেকারেন্ট মিসক্যারেজ আপনি দেখতে পাবেন রেকারেন্ট মিসক্যারেজ নিয়ে অলরেডি আমরা একবার ফেসবুক লাইভ করেছি তিন চার মাস আগে আমাদের এই ফেসবুক পেজে গেলেই আপনি দেখতে পাবেন বা ইউটিউবেও আছে সেটা আর আজকে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যাদের পিসিউএস সম্পর্কিত রেকারেন্ট মিসক্যারেজ সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি কাজে আজকে আমাদের আলোচনা যেহেতু শুধু পিসিউএস ইনফার্টিলিটি নিয়ে নয় তাই দুঃখিত আমরা আজকে রেকারেন্ট মিসক্যারেজ নিয়ে বেশি আলোচনা করছি না আনফর্চুনেটলি উই আর নট ডিসকাসিং ইন ডিটেলস অ্যাবাউট রেকারেন্ট মিসক্যারেজ টুডে ইউ ক্যান সিদ আওয়ার ভিডিও লাইভ ভিডিও ইউ হ্যাড ডান ইট ফোর টু ফাইভ মান্থস এগো ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ইন আওয়ার ফেসবুক পেজ ভিডিও সেকশন অর ইন আওয়ার ইউটিউব ভিডিও প্লিজ ফাইন্ড ইট আনফর্চুনেটলি আই ডোট ডিসকাসিং অ্যাবাউট রিকারেন্ট মিস ক্যারেজ অনলি টুডে সো দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ স্কিপিং দিস পোর্শন অল দু ইউ ডিসকাস সাম ইস অন রেকারেন্ট মিস ক্যারেজ রিলেটেড টু ইনফার্টিলিটি মিসেস শাহনওয়াজ শাহিন লিখেছেন গোনাডো ট্রফিন পিরিয়ডের কোন দিন থেকে স্টার্ট করতে হয় আর কটা ইঞ্জেকশান নিতে হয় কটা ইঞ্জেকশান নিতে হয় ডিপেন্ড করছে আপনার রেসপন্স কীরকম কারো তিন চারটে লাগে কারো দশ বারোটাও লাগতে পারে কারো আরও বেশি লাগতে পারে কত ডোজে লাগতে পারে সেটাও ভ্যারি করছে সাধারণত পিরিয়ডের সেকেন্ড থার্ড বা ফোর্থ ডে থেকে শুরু করা যায় মিসেস শাহনওয়াজ শাহিন লিখেছেন গোনাডো ট্রফিন আর এফএসএইচ কি একই হ্যাঁ একই ইঞ্জেকশান শিল্পা ব্যানার্জি লিখেছেন হ্যালো স্যার আই এম আমি লাস্ট পাঁচ বছর ধরে পিসিউএস সাফার করছি এর ইরেগুলার পিরিয়েডস ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে ইরেগুলার পিরিয়েডস কীভাবে ঠিক হবে যদি আপনি প্রেগনেন্সি নিতে না চান তাহলে সিম্পল উপায় আমরা ওসি পিল নিতে পারেন রয়্যাল কন্ট্রাসেপটিভ পিল যেটা একদম সেফ কিন্তু যদি প্রেগনেন্সি নিতে চান তাহলে ইরেগুলার পিরিয়েডস ঠিক করা একটু মুশকিল কিন্তু আমরা প্রেগনেন্সির জন্য ট্রিটমেন্ট করতে পারি তার সাথে অবশ্যই বলবো ওজন কমাতে মিসেস খাইরুন্নেসা ববি লিখেছেন আইওয়াইয়ের চান্স নাকি খুবই কম স্যার ওই যে বললাম ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট একবারে একশো জনের মধ্যে পনেরো থেকে কুড়ি জনের আসে যদি দু
আফরোজ আহমেদ লিখেছেন স্যার আমি ফার্স্ট বেবি মিসক্যারেজ হওয়ার পরে ডায়াবেটিস এবং থাইরয়েড ধরা পড়েছে যদি গ্লুকোজ খায় এক ঘন্টা পরে ব্লাড সুগার আট হয় এটা কি ডায়াবেটিস হ্যাঁ অবশ্যই এটা ডায়াবেটিস আর এই জন্য কী কী মেডিসিন নিতে হবে মেডিসিনটা দেখুন পেশেন্টকে না দেখে ওরকমভাবে বলা যায় না হ্যাঁ যদিও ঠিকভাবে হাঁটাচলা করি আমরা বলবো যে ডায়াবেটিস কন্ট্রোলে রাখতে হবে এক্ষেত্রে এক্ষেত্রে আপনার প্রেগনেন্সির আগে সুগার হতে হবে ফার্স্টিং লেভেল হান্ড্রেড মিলিগ্রাম পার ডিএল পিপি সুগার লেভেল এখানে পঁচাত্তর গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার দরকার নেই নর্মাল খাওয়া দাওয়ার পর পিপি সুগার লেভেল সেটা একশো কুড়ি মিলিগ্রাম পার ডিএল এর নিচে থাকতে হবে থাইরয়েডের লেভেল অর্থাৎ টিএসএইচ টু পয়েন্ট ফাইভের নিচে থাকতে হবে এইচ বি এওয়ান সি লেস দ্যান সিক্স পয়েন্ট ফাইভ পার্সেন্ট থাকতে হবে নাহলে কিন্তু বেবির বার্থ ডিফেক্ট হওয়ার চান্স রয়েছে কাজে আগে ডায়াবেটিস ডায়াটোলজিস্ট এবং গাইনেকোলজিস্টের সাথে পরামর্শ করে তারপরে একমাত্র প্রেগনেন্সি প্ল্যান করবেন খাইরুন নেসা বাবু লিখেছেন আই উইল কনসাল্ট ইউ স্যার ইন ফেব্রুয়ারি এএমএইচ পয়েন্ট টু নাইন আমরা বলবো অবশ্যই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যোগাযোগ করুন কারণ এএমএইচ কম থাকা মানে আমাদের যেটা ট্রিটমেন্ট তাড়াতাড়ি করতে হবে খুব বেশি হাতে সময় নেই আবার খাইরুন্নেসা লিখেছেন আমাদের যে সাতাশ বছর লো এমএইচ ম্যারেড নাইন ইয়ার্স আমরা আপনার প্রশ্নের উত্তর অলরেডি দিয়েছি মানসী মানসী মুখার্জি লিখেছেন আমার বে হাবি ইমোটাইলস পারমাটোজার ফাইভ পারসেন্ট মোটিলিটি কম মেডিসিনে কতটা ইম্প্রুভ করতে পারে আমরা এটা নিয়ে অন্য বা আগে আলোচনা করেছি মেল ইনফার্টিলিটি নিয়ে আমাদের ভিডিও দেখতে পারেন ইউটিউবে এবং ফেসবুকে কারণ আজকে শুধু আমরা পিসিএস ইনফার্টিলিটি নিয়ে আলোচনা করছি আপনি আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন হ্যাঁ এটা দেখতে হবে কী কারণে কম তার উপর ডিপেন্ড করছে শিলা কর্মকার লিখেছেন স্যার আমি বাংলাদেশ থেকে বলছি পিসিএস আছে বিয়ে হয়েছে চার বছর এক বছর ধরে কনসিভ হয় ইলেকট্রোজল খাওয়ার পর কিন্তু হার্ট বিট আসেনি তারপর আর কনসিভ হচ্ছে না ডিপেন্ড করছে ক মাস আপনি ইলেকট্রোজল নিয়েছেন যদি অনেক দিন নিয়ে থাকেন তাহলে বলবো গোনারাট্রফিন দিয়ে ট্রাই করার জন্য সেটা ফেল হলে আইওয়াই বা আইভিএ ভাবা যেতে পারে ল্যাপারোস্কোপি মনে হচ্ছে না এই মুহূর্তে খুব একটা দরকার কিন্তু আর তার সাথে ওজন কন্ট্রোল করতে না অনন্যা নুন লিখেছেন এফ এন এসি ইজ সার্টলি সেলন্ড্রিজ তাহলে আমাদের দেখতে হবে কোন টেস্টিসে এফ এন এসি করা হয়েছে যদিও এটা আজকের আলোচ্য বিষয় নয় এটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব ইউ হ্যাভ মিসেস অন অনন্যা নূর মেনশন দ্যাট এফ এন এসি সার্টল ইস ওনলি আনফরচুনেট ইন দ্যাট উই দিস ইজ নট আওয়ার টপিক টুডে ইউ হ্যাভ টু ডিসকাস এট অ্যানাডার ডে অ্যান্ড ইউ ক্যান সি আওয়ার ফেসবুক ভিডিও ইউটিউব ভিডিও অন দ্য এজ উসপারমিয়া অ্যান্ড ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট আস ইফ নেসেসারি মিসেস আর এস সুপ্রিয়া লিখেছেন স্যার আমি লেট্রোল খাচ্ছি ছ মাস ডাক্তার টিভিএস কোর্টে ইঞ্জেকশান নিতে বলেছেন ইঞ্জেকশান পাঁচ ডেটে একটা নিতে বলেছে আমি দুই আট ধরে ট্রাই করছি আমরা বলবো ডাক্তারের পরামর্শ দ্রুত চলুন এবং নিয়মিত টিভিএস করান স্যার মিসেস মনা চ্যাটার্জি লিখেছেন স্যার আমার সব রিপোর্ট নর্মাল চার ফোর ইয়ার্স ট্রাইম থ্রি ইয়ার্স ট্রিটমেন্টে আছে নো রেজাল্ট ডক্টর জানাচ্ছেন এগ ম্যাচিওর হচ্ছে না সলভ কীভাবে হবে প্রবেক্ট আপনার সমস্যাটা আনএক্সপ্লেন ইনফার্টিলিটি অর্থাৎ সব রিপোর্ট ঠিক আছে এই নিয়ে আমরা আগে অলরেডি একটা ভিডিও করেছি তারপরে সেই ভিডিওটি দেখবেন তাতেও যদি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে দ্বিধা করবেন না খারুগ নেসাবাল লিখেছেন থ্যাংক ইউ আপনাকে ওয়েলকাম অনিন্দিতা বাবু লিখেছেন এজ বত্রিশ আমার পিসিএস আছে ল্যাপারোস্কোপি করেছি দু ইয়ার্স হাইজব্যান্ডের টেরাটোজ পারমিয়া এবি আইভিএফ ছাড়া কি পসিবল নয় আমরা সম্ভবত আপনার প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করেছি হ্যাঁ আপনি অলরেডি আমাদেরকে মেল পাঠিয়েছেন আমরা আলোচনা করেছি দয়া করে সেটা আরেকবার শুনে নেবেন হ্যাঁ ডিপেন্ড করছে কী ধরনের ট্রিটমেন্ট পেয়েছেন তার উপরে মানসি মুখার্জি লিখেছেন ইয়োগা এক্সারসাইজকে ইম্প্রুভ হয় অবশ্যই কন্ট্রোলে থাকতে পারে সারবে না কিন্তু অবশ্যই ওজন কন্ট্রোলে দরকার অনন্যানুর এগেইন হ্যাজ রিটেন সার্টল ইয়ন দি সিনড্রাম উই হ্যাভ ডিস ডিসকাস অ্যাড্রেস দিস ইস্যু না হোম হোমারায়া রহমান আমার পিসিওএস ছিল আগে ঠিকভাবে পিরিয়ড ঠিকভাবে হতো না এখন হয় বা তাও কনসিভ হচ্ছে না আমার হাজব্যান্ডের থাইরয়েড থাইরয়েড আছে হাজব্যান্ডের থাইরয়েড কন্ট্রোল করতে হবে ওনার সিমেন্ট দেখতে হবে মনে রাখতে হবে পিসিওএস ছিল বলে কিছু হয় না পিসিওএস হয় আছে বা নেই পিসিওএস সারবে না যেটা আমরা আলোচনা করলাম কিন্তু এটা কন্ট্রোলে রাখা যেতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে প্রেগনেন্সি আসতে পারে স্বাভাবিকভাবে অর্থাৎ পিসিওএস খুব কমন রোগ অনেকেরই থাকে আপনি একা সাফার করছেন এরকম নয় কিন্তু ঠিক মতো যদি চিকিৎসা করা হয় বেশিরভাগ মহিলা কিন্তু ওভুলেশন ইন্ডাকশানে কনসিভ করেন কিন্তু ওভুলেশন ইন্ডাকশানে কিছুদিন করার যদি প্রেগনেন্সি না আসে আপনাকে নেক্সট স্টেপে যেতে হবে অর্থাৎ খুব বেশি দিন ওষুধের ওপর নির্ভর করে থাকাটা ঠিক নয় আর খুব কম ক্ষেত্রেই ল্যাপারোস্কোপি লাগে সো ফাইনালি ইউ ওয়ান্ট টু কনক্লুড বাই সেইং দ্যাট পিসিওয়েস ইজ এ ভেরি কমন ডিজিজ বাট অলদো ইট ডাজ নট হ্যাভ এনি কিউর বাট ইট